صباح الخير الصدفة البحتة دخلتني القصر اللي أنا بعدي عليه تقريبا كل يوم ومش عارف أخشه أو نفسي أخشه قصر الطهرة طب سموه طهرة ليه؟ هو ده السؤال اللي طول عمري بسأله لنفسي مين الطهرة دي؟ في ثلاث روايات في الأولانية إنه سمي الطهرة نسبة إلى صاحبه السيد أو الباشا أحمد طاهر باشا هو اللجنة الأولمبية أولية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس اتحاد السلاح بالفروسية السيارات صاحب فكرة إنشاء أول دورة ألعاب بحر متوسط اللي كانت في اسكندرية الرواية الثانية نسبة إلى الشاعر الإيراني بابا طاهر وده تكريما لشاه إيران لما جه مصر نزل فيه عشان يخطب الأميرة فوزية شاه إيران اللي نزل فيه تاني بس بعديها بكذا سنة لما ما حدش كان راضي يستقبله والرئيس السادات استقبله بعد لما تم عزله عن عرش الطاووس ونزل في قصر الطهرة تاني الرواية الثالثة انه في الوقت ده الشعب المصري كان بيلقب الملكة فريدة بالطهرة الملكة فريدة الملكة المحببة الى قلوب المصريين في نزل في قار وانه الملك فاروق اهداها هذا القصر فسمي القصر قصر الطهرة نسبة الى الملكة فريدة اي رواية من الثلاثة صح انا ما عنديش تأكيد انا قلبي بيميل ناحية الرواية بتاعت الملكة فريدة بس ما عنديش تأكيد القصر ده ما هواش اجمل قصر اوكي بس القصر ده فيه قطع حلوة جدا في سلم رائع في نجفة مش طبيعية هنخش هنتفرج على القصر ده وهنتفرج على القصر ده عشان القصر ده تصور فيه أفلام يعني القصر ده من الأصور اللي تصور فيها أفلام وقعد فيها ناس كتير قوي هنحكي وهنبص على القصر ده بزاوية مختلفة تماما ونرجع تاني هنقدر نشوف انه في فيلم صراع في الوادي العربية لما دخلت وزكي رستم كان في استقبالها مش ده مكان دخول العربية مكان دخول العربيات من الناحية التانية من القصر ده مكان دخول العربية نخش العربية من هنا تيجي العربية تقف هنا تقف قدام الباب وجلالته يخش من هنا مولانا ينزل. دي بقى صالة البلياردو التاريخية العالمية قول زي ما أنت عايز يعني. دي الدولاب ده ده دولاب سيجار. أوكي؟ بياخد كذا ألف سيجار. ده كله فضة ها؟ يعني ما تفتكروش إنه ده معدن. كل درج من دول يتفتح في سيجارز بمقاسات معينة علشان جلالته وهو بيلعب أو عنده ضيوف ولا حاجة. يفتح المقاس بتاع السيجار اللي هو عايزه طبعا كله فرعوني يعني الدولاب ده بيس اوف ارت بجد بيس اوف ارت كان شغل وان كان قيمه ترابيزه البلياردو بقى دي مفيش زيها في العالم اعتقد احلى ترابيزه بلياردو في العالم الشغل النحاس الزخارف حاجه حاجه مش طبيعيه يعني مش طبيعيه في جمالها والترابيزه دي برضو بصوا فاروق الاول جزء من فيلم صراع في الوادي تصور برضو في الصاله دي شايفين الابليك اللي ورا دي اهي هي دي الابليك اللي كانت موجوده في الفيلم الاوضه كلها متغلفه خشب داير ما يدور ها بصوا الاساتيك وشغل الاساتيك يعني كل استيكه من دول تتحط في متحف طبعا الناس اللي بتلعب بلياردو هتبقى فاهمه انا بقول ايه وهتتجنن لما تشوف الفيديو ده المروحة دي بقى قصة بقى بصوا المروحة دي دي لو كانت بتعمل الصوت ده وقت الملك انا اعتقد ان الموضوع هيختلف تماما السادات بقى قعد في قصر الطهر ده وقت حرب اكتوبر وكانوا بيحطوا له الخرايط هنا على الدوارة دي وكان بيقعد يتابع ساعات العمليات من هنا السلم ده مش طبيعي يعني ده من احلى السلالم او الدرابزين يعني طبعا فيلم رد قلبي او المشهد ال المشهد الهزلي بتاع الباشا وهو بيفقد عقله وبينده بقى على الخدامين وكده والاوضه دي برضو اتصور فيها بصوا بصوا السقف خرافي انا اول مره اشوف سقف كده ده مرمر ده يعني رخام <تصفيق> والسجاده دي طبعا محمد علي ام ايه السجاده دي تحفه ممنوع تمشي عليها طبعا 
كويس انا مبسوط جدا انه ممنوع تمشي عليها طبعا ما كانش ممنوع تمشي عليها زمان يعني لما كانوا بيصوروا الافلام كانوا بيعدوا عليها براحتهم يعني انا كانوا بيعملوا حاجات كتير قوي براحتهم زمان يعني بس الحمد لله انه دلوقتي في ضوابط القاعه دي بيسموها قاعه نابوليون بصوا المدخنه عامله ازاي بصوا الشغل حاجه فوق الرائع بكتير والنجفه اللي على شكل مركب دي الباب بقى اللي هتسند عليه فاتن حمامه طبعا استاذ فريد معدي على السجاده ووقف الباب ده بقى قصه بصوا الباب الباب ده بيتني وبيتجر الاثنين دي حاجه بتتني وبتتجر وشغاله لحد دلوقتي اوتو سفره انجليزي اوكي طبعا النجف دي انا انا شخصيا عجباني جدا بس ما هياش السنتر بيس والسلم بقى السلم الخرافي اللي الدواير دي كلها على باستر رخام ابيض اول ما دخلت رفعت راسي فوق شفت النجف دي قلت النجف دي مش طبيعيه وسالت قالوا لي النجف دي اهداها قيصر روسيا يعني هي طليق بالوانها دي بالقياصر الروس الازاز الملون والنحاس والشغل و... رائعة أنا في رأيي الشخصي دي من أحلى النجف اللي موجود في القصور اللي في مصر. نجفة دي يعني بيس اوف ارت، بص الشغل اللي فيها مش طبيعي مش طبيعي وجمال الألوان وتناسق الألوان مع إنها ألوان غريبة عن بعض بس رائعة بصراحة رائعة والتاج من فوق وتلاها قصة قصة الصقر المجنح وعليه التاج الروسي بعدي برضو الدور الثاني فيها برضو كم مشهد كده من رد قلبي مشهد هزلي جدا بصراحة طيب دي بقى المدخنة دي برضو من الحتة اللي هي لقيتها انا حسيتها تحفة المدخنة الاشاني دي اللون الازرق الجميل اللي تحسه تونسي كده اما تونسي بيحبوا قوي الازرق ده والسقف سقف الخرافة خرافة خرافة في القاعة ده العلبة بقى العلبة دي بقى اتهرست في كل الأفلام اللي اتصورت في القصر إنجي فتحت العلبة عشان تدي تدي له وفاتن حمامة برضو فتحت العلبة كل واحدة فتحت العلبة كانت بتلاقي فيها حاجة فقلت أما أنا كمان أفتح العلبة يمكن ألاقي فيها حاجة يا يعني طبعا العلبة فاضية <تصفيق> بس اللطيفة اللي جوه حلوة قوي بصوا الكابيتانية معمول إزاي الحمام اولا بصوا بقى الدولاب ده تسخين الفوط يعني بتحط الفوط جوه تفتح الدولاب ده ياخد الفوطه سخنه وطبعا الشغل بتاع الاشاني رائع رائع والازرقات بتاعته مش طبيعيه يعني بصوا بحاول اقرب شويه بس يعني بصوا على السقف بقى السقف مفتوح مش مفتوح انه يعني لا يعني في حاجة مفتوحة عشان تدخل شعاع الشمس حاجة بتعمل أشكال على الأرض تحفة والبيانو طبعا بيانو رائع بس الشغل اللي فيه طبعا فرنساوي والشعار الملكي طبعا دي اللي بتتحط على ال على البيانو يعني تيجي تقفل البيانو بتحط دي وتقوم قافل عشان ما يخشش تراب ده السرير بتاع الملك فاروق. روعه. الترابيزه دي بقى قصه. بصوا كويس على الترابيزه دي هتلاقوها مايكرو فسيفساء. بصوا ده فسيفساء ده ولا رسم ولا طبع ولا ولا الهوى ده موزايك موزا... مايكرو موزايك وال... والصوره اللي في النص دي ميدان سان بيتر في الفاتيكان وكل بقيه الصور دي بقى حتت من روما بصوا الاخضر بقى الرخام الاخضر ده بصوا عامل ازاي يعني اكنها صوره مش اكنها كلها متركبه في بعض دي صورة. طبعا الجنينه بتاعت القصر كانت اكبر بكتير قوي زمان بس كشت قصر الطهره وهيفضل السؤال ليه اسمه الطهره